நீங்க ஆக்சுவலி என்ன பாத்துப்பீங்க முன்னாடி வரும்போது இப்ப நான் கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டு உட்காந்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளீட் சேஞ்சே கொடுக்கும் மேக்கப் அவங்க நான் என்னவா ப்ராஜெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை நீங்க மேக்கப்ல கொண்டு வரணும் அழகா இருக்கீங்க ப்ரெசண்டபிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வரும் இது நானும் நிறைய பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி சந்தானம் படத்தில் கூட சொல்லுவாங்க மேக்கப் இல்லாமல் இந்த பொண்ணை வீட்டில் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் மேக்கப் வந்து உங்களுக்காக போடுறது இல்லை ஏதாவது அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டோனே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி வெரி பர்டிகுலர் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் யூனோ பாய்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் என்னங்க கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம ஒன் ஹவர் மேக்கப் போடுவோம் பாய்ஸ்க்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் அப்படி இல்லை வி ஆர் ஆல்சோ நேச்சுரல் பியூட்டி லேர்ன் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன் அண்ட் அவுட் டை ஸ்டைல் வேர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜெயந்தி மேம் ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஐம் குட் ஹவ் யூ ஐ ஆம் ஸோ ஃபைன் அண்ட் ஹாப்பி டு சி யூ அண்ட் செலிபிரிட்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு நைன் இயர்ஸாக இதில் இருக்கேன் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் கெரியர் ஆஸ் அ பியூட்டிஷியன் அதுக்கப்புறமா ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் அப்புறமா மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நான் மலேஷியில் இருந்தேன் ஸோ அங்கே தான் ஐ லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் மேக்கப்லாம் ஸோ இந்த மேக்கப் கற்றுக்கினதுக்கப்புறம் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேர்ன் ஆஸ் அ செலிபிரிட்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஐ டூ லாட் ஆஃப் செலிபிரிட்டிஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஷன் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பிரைடல் மேக்கப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தட் இஸ் அவ் அம் டூயிங் இட் ஒரு ஸ்பார்க் அப்படின்னு போது தான் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஒரு ஸ்பார்க்கில் தான் நம்ம வந்து ஒரு என்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்பார்க் உங்களுக்கு எங்கே வந்துச்சு ஸ்பார்க்குன்னு சொன்னிங்கன்னா அது ஆக்சுவலி இங்கே தான் வந்தது நான் வந்து மலேஷியிலேருந்து இங்கே திரும்பி வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் அப் மை கெரியர் சரி நம்ம ஒரு பிரைடல் இது ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சென்னையில் தான் லைக் இந்தியாவில் அந்த மேக்கப் அந்த பேஷன் ஆக்சுவலி மேக்கப் வந்து நான் சின்னதுலேருந்தே ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் ஸ்கூல் ஏஜ்லேயே ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வந்து வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து இந்த பேங்கிள் பின்னல் போடுறது ஃபவுண்டேஷன் போடுறது டான்ஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஐ டூ ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்படியே டே பை டே லைக் எனக்கு வந்து அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மேக் கேரியர் ஆஸ் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்பார்க் வந்துருச்சு நம்ம பியூட்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் படிக்கிட்டு மாதிரி வளர முடியும் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் சரி ஆக்சுவலி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைங்க உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷன் இருந்தால் போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் வென் யூ லேர்ன் நீங்கள் வந்து வீடு எல்லாம் விட்டுட்டு அப்ராட் போயிட்டு அங்கே நின்று படிக்கணும் அந்த ஹோம் சிக்னஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபேமிலி இருக்காங்க சி எனக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள விட்டுட்டு வெளியில் போகும்போது அந்த மிஸ்ஸிங் டைம்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தான் ரியலி அந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கிடையாது இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபேஷனாக ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பீங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் அ வெரி குட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அதில் இருக்கேன் அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஒன்றும் தெரியல சி எல்லா டைமும் ஆகும் நீங்கள் வந்து போகிற நேரத்துக்கு சரியான டைமுக்கு போக முடியலனா உங்களுக்கு அந்த மேக்கப் டைம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த டைமிங்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் நாட் ரியலி ஸ்ட்ரகிள் பட் இன்னோ சி யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மேக்கப் பண்ணுறீங்க அந்த கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண வைக்கணும் ஒரு பிரைடு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபேஷனுக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏத்த அவங்களோட மைண்டில் என்ன இருக்குது அவங்க நான் என்னவா ப்ரொஜெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை நீங்கள் மேக்கப்பில் கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வந்து காட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூனோ எவ்ரி திங் ஓகே இப்போ மேக்கப் அப்படின்றது டே டு டே லைஃப்பில் இப்போ ரொம்ப காமனாக வந்துட்டுருக்கு பாய்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஜென்ஸ் லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே போடுறாங்க ஸோ மேக்கப் அப்படின்றது என்னவா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆளையே மாற்றி கொடுக்குது இல்லையா நீங்கள் வந்து
ஹேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறாங்க ட்ரீப்பிங்க்கு ஒரு ஆள் ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணுறாங்க ஐ பிலீவ் ஆஸ் அ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ உங்களுக்கு அதுக்கு டைம் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்கப் பண்ணி அந்த ஒரு ஹேர் பண்ணி ஒரு ட்ரேப்பிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஒரு கம்ப்ளீட் லுக் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ டூ மேக்கப் ஹேர் ட்ரேப்பிங் ஆஸ் வெல் அஸ் எல்லாமே அந்த பேக்கேஜ் கம்ப்ளீட் மேக்க ஒரு பேக்கேஜ் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே இப்போ சீக்கிரமாக போடணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்னென்ன ஹேக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க சீக்கிரமாக மேக்கப் பண்ணணுன்ற ஹேக்ஸ் இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் அந்த கட் அண்ட் கான்டோர் பண்ணுறதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிப்போம் இன்னொன்று வந்து வில் ப்ரிப்பர் அதாவது இந்த ஹேர் வந்து ஜட பின்னுவோம் இல்லைங்களா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடியோவில் இருந்தே ரெடி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் வில் ஹேவ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க சைடில் வந்து சாரி ப்ளீட் பண்ணி அயன் பண்ணி பிரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க சைட் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம வந்து குயிக்காக பண்ணிடலாம் அந்த டைமில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேரோட ஸ்கின் டோன் மாறும் அண்ட் ஸ்கின்ஸே வந்து மாறும் கொஞ்சம் ரஃபாக இருப்பாங்க பாய்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து என்ன மாதிரி இப்போ கேர்ள்ஸ் மட்டும் மேக்கப் போடுறது கிடையாது பாய்ஸும் அவங்களோட குரூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மேக்கப் போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன மாதிரி மேக்கப்ஸ் போடலாம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் மேக்கப் டிஃப்ரென்ஸ்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்னங்க கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம ஒன் ஹவர் மேக்கப் போடுவோம் பாய்ஸ்க்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் நேச்சுரல் பியூட்டி எஸ் ஸோ அப்படி இல்லை வி ஆர் ஆல்சோ நேச்சுரல் பியூட்டி பாய்ஸ் வந்து நிறைய மேக்கப் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப பர்டிகுலர் நான் வந்து நிறைய குரூம் மேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைடு பண்ணும்போது நிறைய ப்ரைடோட ரிக்வஸ்ட்டில் குரூமுக்கு மேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் கேர்ள்ஸுக்கு ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த கம்ப்ளீட் லுக் பண்ணும்போது பாய்ஸ்க்கு வந்து டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ணவும் முடியாது என்ன நிறைய போடாதீங்க நிறைய போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நிறையவும் போடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சரி அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் அவங்களோட ஹேர் செட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஸ்கின் டோன் மாத்திரம் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஸ்கினில் நம்ம எதுவும் பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி ஒரு இதாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டோனே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி வெரி பர்டிகுலர் நைன்டி நைன் பாய்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் ஃபேஷனில் கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க ஃபேஷனில் தே வாண்ட் டு லுக் காஜல் காஜல்லாம் போடணும் ஃபேஷனில் வந்து பாய்ஸ்க்கு காஜல் போடுவோம் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் கூட போட்டு அந்த நோஸ் பின் மாதிரிலாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்யூஷன் லுக்கெல்லாம் ஃபேஷனில் கொடுக்கலாம் பாய்ஸ்க்கு பட் இந்த ப்ரைடுன்னு வரும்போது குரூம்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக தான் போடணும் ஸோ வில் டேக் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு குரூம் தெ லைக் ஒரு அவங்களோட ஹேர் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கின் டோன் நேச்சுரலாக செட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைன் இட்ஸ் ஆல் செட் டு கோ ஃபார் த டே இப்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்குது நமக்கு எப்படின்னா பிளாக்காக இருப்பாங்க சில பேர் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க மாநரமாக இருப்பாங்க பிளாக்காரவங்களுக்குலாம் ஒரு மனசில் வந்து நம்ம கருப்பாக இருக்கும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்து ஹவுஸ்லேயே வந்து சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க எலும்பு பழம் தேக்கிறது அப்புறம் இந்த மாதிரி டேக் ஹேக்ஸ்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் வந்து வெளியாக முடியாது இருந்தாலும் உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து கொஞ்சம் க்ளோ பண்ணி காட்டலாம் ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவ் பர்சனாக மாறலாம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான டிப்ஸ் ஹோம் ரெமிடிஸ் தாங்க அதாவது ஸ்கின் வந்து க்ளீன் அண்ட் கிளியராக இருந்தாலே வந்து நீங்கள் அட்ராக்டிவாக இருப்பீங்க பட் யூ சே நீங்கள் பிளாக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரிங்களா கருப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதாவது ஸ்கினில் பிம்பிள் இல்லாமல் ஸ்கின்னை க்ளீன் அந்த பிளாக் ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த நோஸ்க்கு மேலே அந்த கொஞ்சம் ஒயிட் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிளாக் ஹெட்ஸ் ரிமூவல் இல்லாமல் பிளாக் ஹெட்ஸ் இல்லாமல் ஸ்கின் க்ளீனாக இருக்குன்னா இருந்தாலே வந்து யூ லுக் குட் ஸோ அந்த மாதிரி க்ளீனாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆக்சுவலி டெய்லி க்ளென்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் இந்த க்ளென் இந்த ஸ்கின் தியரி வந்து க்ளென்ஸ் யுவர் ஸ்கின் டெய்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்க்ரப் யுவர் ஸ்கின் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணணும் ஸ்க்ரப் பண்ண அந்த தரு தருன்னு ஒரு மாய்ச்சர் மாதிரி இருக்கும் க்ரீம் அதில் ஸ்க்ரப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பேக் பண்ணணும் மாய்ச்சர் யுவர் ஸ்கின் லைக் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கின் க்ளென்ஸ் ஸ்க்ரப் மாய்ச்சர் இது வந்து வீட்லேயே நீங்கள் ஒரு சின்ன
ஓகே மை லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் என்னோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் அப்கமிங் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு டிப்ஸ் தரலாம் இப்போல்லாம் இருந்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போது தெருக்கு தெரு பியூட்டி பார்லர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள் மாதிரி ஒரு ஃபோர் மோஸ்டில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க எடுத்துப்பாங்க அதனால் சி அப்கமிங் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து கீப் அப்டேட் யுவர் செல்ஃப் அதுதான் நீங்கள் வந்து கீப் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் நிறைய பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அவேராக இருக்காங்க சோஷியல் மீடியாஸில் நிறைய வந்து என்ன நடக்கிறது என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நியூவாக ஃபீல்டில் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க சரி நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு ப்ராடக்ட் பைத்தியோனே சொல்லலாம் எனி ப்ராடக்ட் நியூ ஐ வாண்ட் டு சி அது என்ன அது என்ன இருக்குது அந்த ப்ராடக்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு பார்த்துட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி அப்கமிங் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீங்கள் லேர்ன் அதாவது ஸ்டடி பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் டேக் சம் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் குட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்களோட இருக்கலாம் எனக்கு ஆக்சுவலி நிறைய கால்ஸ் வரும் சரி அவங்க வந்து என்னோடய கிளைண்ட்டாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஷீ லேர்ன்ட் மேக்கப் ஃப்ரம் சம்வேர் வெளியில் எங்கேயோ லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு தடவை கால் பண்ணாங்க எனக்கு உங்கள் கிட்டே ஒர்க் பண்ணணும் ஃப்ரீ ஆஃப் இதில் உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் அ குட் ஐடியா நீங்கள் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் இனோ ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் கீப் அப்டேட் யுவர் செல்ஃப் நிறைய அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி இயர் ஆர் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கோ ஃபார் அப்ராட் ஆர் எனி செமினார் கிளாஸஸ்லாம் நிறைய நடக்கிறது அங்கே போயிட்டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லேர்ன் எவ்ரி திங் லைக் சி மேக்கப் அதான் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி மேக்கப் ஹேர் ட்ரேப்பிங் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட் மேக் ஓவர் ஆர்டிஸ்டாக இருங்க நீங்கள் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல பட் டு நோ எவ்ரி திங் ஹேர் பண்ண தெரியணும் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னால் அவங்களுக்கு ஒரு ஹேர் பண்ண தெரியணும் ஒரு ட்ரேப்பிங் பண்ண தெரியணும் அண்ட் மேக்கப்பும் பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணணுன்றது எனக்கு ஒரு ஆசை ஸோ ட்ரை டூ தட் எவ்ரி திங் டுகெதர் தட்ஸ் ஆல் ஸோ உங்களோட ஓன் ஸ்டுடியோ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை வருஷமாக ரன் பண்ணுறீங்க அண்ட் என்னென்ன இந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா ஃபீச்சர்ஸ் என்றெல்லாம் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா சரி நான் இங்கே டி நகர் அபிபுலா ரோடில் வந்து ஸ்டுடியோ கலர்ஸ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு ப்ரைடல் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் ஆகஸ்ட் மாதம்தான் வந்து நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணோம் இந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஜுவல்லரி உங்களோட அவுட்ஃபிட்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களோட மேக்கப்கான ட்ரையல் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கான நல்ல லார்ஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில டிசைனர்ஸோட ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது இங்கே அண்ட் ஜுவல்லரிஸ் இருக்குது சில ஜுவல்லரி ஷாப்போட ஜுவல்லரியும் வச்சுருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களோட மேக்கப் பண்ண ஹேரும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இங்கே டி நகர் ஹபிபுல்லா ரோட்டில் இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம் சொன்ன ட்ரிக் வச்சு கூடிய சீக்கிரம் நானும் ஒரு மாடல் ஆகிற மேம் பாருங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ல